আমন্ত্রণ এনবিএস সংবাদে শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম ওসি মুয়াজ্জেম নুসরাতের নেকাব সরিয়ে আপত্তিকর প্রশ্ন করেছিলেন বললেন নুসরাতের ভাই সংবাদে জানাবো বিস্তারিত বিএনপির এমপি রুমিন ফারহানাকে ধুয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী কি আছে আওয়ামী লীগের তিন মেয়রের ভাগ্যে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় খালেদা জিয়ার করা জামিনের আবেদন ফেরত নিয়েছেন আইনজীবীরা বৃহত্তর আন্দোলনে সরকারকে পরাজিত করতে হবে বললেন মির্জা ফখরুল প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ছাড়া আদালত একদম হাঁটতে পারে না বলেছেন গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বিচারকরা স্বাধীনতা পেলে খালেদা জিয়া মুক্তি পেতেন ব্যারিস্টার মৌদুতের দাবি ছাত্রলীগের বিষয়ে ভবিষ্যতে কি সিদ্ধান্ত আসে সেটি প্রধানমন্ত্রী নিজেই নির্ধারণ করবেন বলেছেন ওবায়দুল কাদের কিছু দানুপ্রূপী চালকদের রুখতেই হবে বলেছেন তথ্যমন্ত্রী যারা বলেছেন জাতীয় পার্টি ভেঙে যাবে তাদের ধারণা মিথ্যে প্রমাণিত বলেছেন জিএম কাদের নৌগায় প্রকাশ্য দিবালোকে গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যা দর্শক শুনছিলেন শিরোনাম এবার জানাব বিস্তারিত ফেনীর মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত জাহান রাফির ভিডিও চিত্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরিয়ে দেওয়ার অভিযোগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় সোনাগাজী থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মুয়াজেম হোসেনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন নুসরাতের মা ও ছোট ভাই বুধবার বাংলাদেশ সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোহাম্মদ আশামস জগলুল হোসেনের আদালতে এই সাক্ষ্য গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় সাক্ষ্যে ছোট ভাই রায়হান বলেন গত সাতাইশ মার্চ সোনাগাজী থানায় মামলা করতে গেলে ওসি মুয়াজেমের রুমে আপুকে ডেকে নেওয়া হয় আমাদের সবাইকে বাইরে থাকতে বলে ওসির রুম থেকে বের হওয়ার পর নুসরাত আপু কান্না করতে করতে বলেন ওসি মুয়াজেম তার নেকাপ সরিয়ে আপত্তিকর প্রশ্ন করেছেন মামলা দায়ের করার পর থানা ত্যাগ করে আমরা চলে আসি এরপর গত বারো এপ্রিল আমরা ফেসবুক ভিডিওতে দেখলাম আপত্তিকর প্রশ্ন করা হচ্ছে এরপর আদালতে ওসি মুয়াজেমের আইনজীবী ফারুক আহমেদ বলেন নুসরাতের মা সাক্ষে বলেন গত সাতাশ মার্চ নুসরাতকে নিয়ে আমরা থানায় গিয়েছিলাম এরপর নুসরাতকে ওসির রুমে ডেকে নিয়ে যায় ওসির রুমের ভেতরে আমাদের ঢুকতে দেয়নি এর কিছু সময় পরে নুসরাত বের হয়ে আসে বের হয়ে সে জানায় তার কথা কেউ একজন ভিডিও রেকর্ড করেছেন এছাড়া গত ছয় এপ্রিল নুসরাতের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল সেই আগুন ধরানোর ভিডিও তিরিশ মিনিট পরে ওসি মুয়াজেম মিডিয়াতে ছেড়ে দেন এরপর ওসি মুয়াজেমের আইনজীবী ফারুক আহমেদ নুসরাতের মা ও ছোট ভাই রায়হানকে জেরা করেন জেরা শেষে বিচারক আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর পরবর্তী সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য দিন ধার্য করেন গত ষোলো জুন বিকেল চারটার দিকে রাজধানীর হাইকোর্ট এলাকা থেকে ওসি মুয়াজেমকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগরের শাহবাগ থানা পুলিশ এরপর ফেনীর সোনাগাজী থানাকে অবহিত করে তারা এরপর তাকে সতেরো জুন সাইবার ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হলে বিচারক তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন গত ছাব্বিশ মে পিবিআই সদর দপ্তরের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার রিমা সুলতানা ওসি মুয়াজেমের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন সেই তদন্ত প্রতিবেদনে বলা আছে বিবাদী সোনাগাজী থানার সাবেক ওসি মুয়াজেম হোসেন তার অফিস কক্ষে উপস্থিত ভিকটিমের অপরিচিত কিছু পুরুষের সামনে যৌন নিপীড়নের বক্তব্য শুনেন এবং ভিডিও ধারণ করেন ভিডিওতে দেখা যায় ওসি ভিকটিমকে বলেন অধ্যক্ষের কক্ষে তুমি নিজে গিয়েছিলে কি না তোমাকে কেউ ডেকে নিয়ে গিয়েছিল এছাড়া বিভিন্ন ধরনের বিব্রতকর প্রশ্ন করেন ওসি ভিকটিম নুসরাতের যৌন হয়রানির বর্ণনা শোনার পরও বলেন এটা কোনো ব্যাপার না এমন কিছু হয়নি যে তোমাকে এমন কাঁদতে হবে ঘটনার এক পর্যায়ে ওসি মুয়াজেম ভিকটিমকে জিজ্ঞাসা করেন অধ্যক্ষ তোমার বুকে হাত দিয়েছিল কি না বিএনপির সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানার প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন কোনো প্রতিষ্ঠানকে অকার্যকর করার জন্য নয় সব প্রতিষ্ঠানকে আরও সক্রিয় রাখার জন্য আমি সদা সর্বদা সচেষ্ট থাকি তা না হলে সংসদ সদস্যের নেত্রী খালেদা জিয়ার মতো বারোটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটালে কি প্রশ্ন করে খুশি হতেন তিনি আরও বলেন আওয়ামী লীগ প্রতিহিংসার রাজনীতিতেও বিশ্বাসী নয় আমরা যদি তাই বিশ্বাস করতাম তাহলে এদেশে বিএনপির অস্তিত্ব থাকত না বুধবার জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত প্রশ্ন উত্তর পর্বে বিএনপির সংরক্ষিত ওই নারী আসনের এমপির প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী এর আগে স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে সংসদের বৈঠক শুরু হয় 
রুমিন ফারহানা প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন রাখেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুগ্রহ করে বলবেন কি দেশে বর্তমানে মানুষ হত্যা হতে মশা মারা পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা প্রয়োজন হয় যাহা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ভাঙিয়া পড়া অকার্যকর হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে প্রাতিষ্ঠানিক সফলতা একটি কার্যকর রাষ্ট্রের পূর্ব শর্ত এই অকার্যকর প্রতিষ্ঠানগুলো কি রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারের সার্বিক ব্যর্থতার চিত্র তুলে ধরে না এর জবাবে শেখ হাসিনা বলেন সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সরকার প্রধানের দায়িত্ব হল সব মন্ত্রণালয়ের কাজের সমন্বয় করা মন্ত্রীদের কাজের তদারকি করা জনগণ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য আরাম আয়েশের জন্য আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিনি আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা যিনি তার জীবনটা উৎসর্গ করেছিলেন এই দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য তার কন্যা হিসেবে জনগণের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা একটা আলাদা জায়গা রয়েছে আমি সেটাই প্রতিপালনের চেষ্টা করি সেজন্যই দিন রাত পরিশ্রম করি কোনো প্রতিষ্ঠানকে অকার্যকর করার জন্য নয় সব প্রতিষ্ঠানকে আরও সক্রিয় রাখার জন্য আমি সদা সর্বদা সচেষ্ট থাকি বিএনপির সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানার প্রশ্নের লিখিত জবাবে শেখ হাসিনা বলেন বিএনপি সরকারের সময় তাদের হাতে আওয়ামী লীগ যে পরিমাণ হত্যা নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়েছে তা আর কেউ হয়নি এদেশে জঙ্গি সৃষ্টি অগ্নিসন্ত্রাস বোমা হামলা মানি লন্ডারিং এতিমের টাকা আত্মসাৎ সহ হেন অপকর্ম নেই যে খালেদা জিয়া তার দুই ছেলে এবং তার দলের নেতারা করেনি ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণের পাশাপাশি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী প্রায় চূড়ান্ত হলেও তিন সিটিতে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি এ কারণে দক্ষিণে মোহাম্মদ সাইদ খোকন উত্তরে আতিকুল ইসলাম এবং চট্টগ্রামে আজম ও নাসিরুদ্দিনকে ঘিরে দলের ভিতরে বাইরে আলোচনা হচ্ছে এদিকে তিন সিটিতে প্রার্থীর পরিবর্তন হতে পারে এমন আওয়ামী লীগের একটি মহল প্রচারণা চালাচ্ছেন কিন্তু বর্তমান তিন মেয়রের চেয়ে বেশি যোগ্য কোনো প্রার্থী থেকেও তারা নগরবাসীর সামনে নিয়ে আসতে পারেননি আগামী ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএমের মাধ্যমে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোট গ্রহণ করা হবে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে এরপরে মার্চে ইভিএমে ভোট নেওয়া হবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সেই সঙ্গে আগামী পাঁচ অক্টোবর অনুষ্ঠিত রংপুর তিন আসনের উপনির্বাচনেও ইভিএম ব্যবহার করবে নির্বাচন কমিশন এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন কয়েক মাস পর ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সিটি নির্বাচনে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য প্রার্থীকে গুরুত্ব দেওয়া হবে জোর করে ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে শেখ হাসিনা নির্বাচনে জিততে চান না আমরা জনগণকে খুশি করে জনগণের রায় মেনে নির্বাচিত হতে চাই ওবায়দুল কাদের জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বলেন আপনারা কেউ যদি ভাবেন ক্ষমতায় আসি জিতেই যাব তাহলে ভুল করবেন আপনাকে জনগণের মন জয় করে জনগণের ভোট নির্বাচিত হতে হবে আপাতত তারা বিকল্প কিছুই ভাবছেন না লন্ডনের ওয়েলিংটন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দু সালের তিরিশ নভেম্বর মারা যান ঢাকা উত্তর সিটির মেয়র আনিসুল হক চলতি বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকা উত্তর সিটির উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী হিসেবে মেয়র পদে বিজয়ী হন ব্যবসায়ী নেতা মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদ জিয়ার করা জামিনের আবেদন ফেরত নিয়েছেন তার আইনজীবীরা বিচারপতি ফরিদ আহমেদ ও বিচারপতি এ এস এম আব্দুল মবিনের অবকাশকালীন হাইকোর্ট বেঞ্চে বুধবার শুনানির পর আদালত খালেদ জিয়ার জামিনের আবেদন ফেরত দেন আইনজীবীদের বিষয়টি নিষ্পত্তিতে আপিল বিভাগে যেতে বলা হয়েছে হাইকোর্ট গত একত্রিশ জুলাই খালেদ জিয়ার জামিনের আবেদন খারিজ করে রায় দেন এই অবস্থায় অসুস্থতার যুক্তি দেখিয়ে তিন সেপ্টেম্বর হাইকোর্টে আবারও জামিন আবেদন করা হয় আট সেপ্টেম্বর ওই আদালত খালেদা জিয়ার জামিনের আবেদনটি শুনানির জন্য গ্রহণ করেন মঙ্গলবারের কার্যতালিকার তিনশো চুয়াত্তর নম্বরে ছিল আবেদনটি তবে সকালেই খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা বিষয়টি আদালতের নজরে আনলে আদালত বেলা একটার সময় শুনানির জন্য সময় নির্ধারণ করে দেন বেলা একটার সময় খালেদা জিয়ার জামিনের আবেদন উপস্থাপন করেন জয়নুল আবিদিন তিনি আদালতে বলেন খালেদা জিয়া পঁচাত্তর বছরের একজন নারী তিনি খুবই অসুস্থ দিন দিন তার অবস্থা খারাপ হচ্ছে তিনি যখন কারাগারে যান তখন হেঁটে হেঁটে গেছেন আর এখন হুইল চেয়ারে চলাফেরা করতে হচ্ছে এ সময় আদালত বলেন এ কথা তো 
তো আগেও বলেছেন নতুন কিছু তো দেখছি না জয়নুল আবিদিন বলেন আমাদেরকে খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয় না তার আত্মীয় স্বজন দেখা করে আমাদের যতটুকু জানায় তার ভিত্তিতে এই আবেদন আগের যে খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা খারাপের দিকে তাই জামিনের আবেদন করছি আদালত বলেন এর আগে সিনিয়র বেঞ্চ জামিনের আবেদন খারিজ করেছে ওই রায়ের বিরুদ্ধে আপনারা তো আপিল বিভাগে যেতে পারেন জবাবে জয়নুল আবিদিন বলেন সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট রুলসে সিনিয়র জুনিয়র বলে কিছু নেই আগে একটি বেঞ্চ খারিজ করেছে আমরা নতুন যুক্তিতে নতুন করে আবেদন করেছি এই আদালতের সেই আবেদনের উপর আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে তাছাড়া হাইকোর্টের রায়ে স্বাস্থ্যগত বিষয়ে কোনো পর্যবেক্ষণ দেয়া হয়নি আদালত বলেন নিম্ন আদালত ভুল করলে হাইকোর্টে আসার সুযোগ রয়েছে আর হাইকোর্টে ভুল হলে আপিল বিভাগে যাবার সুযোগ রয়েছে আপনাদের কথা আপিল বিভাগের কাছে বলুন আমরা সিনিয়র বেঞ্চের সিদ্ধান্ত রিভিউ করতে পারি না তাছাড়া মনে রাখতে হবে এটা অবকাশকালীন বেঞ্চ এই সময় জয়নুল আবিদিন বলেন আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চ বসতে দেরি আছে তেরো অক্টোবরের পর এই দীর্ঘ সময়ে খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হতে পারে তার জীবন মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে উন্নত চিকিৎসা প্রয়োজন তাকে জামিন দেওয়া হচ্ছে না তার যে সাজা হয়েছে সে সাজায় আরও আগেই জামিন দেওয়ার কথা কিন্তু তা হচ্ছে না আদালত বলেন আপনাদের কোনো বক্তব্য থাকলে আপিল বিভাগের কাছে বলুন আমরা শুনতে চাচ্ছি না এ সময় জয়নুল আবিদিন বলেন তাহলে আবেদনটি ফেরত দিন এ পর্যায়ে আদালত আবেদনটি ফেরত দেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে মুক্ত করতে হবে সবাইকে ঐক্য সমুন্নত রাখতে হবে এই জন্য সামনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলে এই সরকারকে পরাজিত করতে হবে বুধবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে বিএনপির আয়োজিত এক মানববন্ধনে এ কথা বলেন মির্জা ফখরুল এ সময় ফখরুল বলেন বেগম খালেদা জিয়া অত্যন্ত অসুস্থ তার ডায়াবেটিস অত্যন্ত তো বেড়ে গেছে গায়ের ব্যথা বেড়ে গেছে তিনি কারো সাহায্য ছাড়া হাঁটতে পারেন না চলতে পারেন না হুইল চেয়ারে চলছেন কিন্তু এই সরকার ও তার কর্মকর্তারা এবং ডাক্তাররা বলছেন তিনি নাকি সুস্থ হয়েছেন মূলত তিনি একেবারে সুস্থ নন অসুস্থ অবস্থায় তিনি কারারুদ্ধ দিন পার করছেন আমরা তার সুচিকিৎসার জন্য মুক্তি দাবি করছি নতজান পররাষ্ট্রনীতির কারণে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান হচ্ছে না উল্লেখ করে বিএনপির মহাসচিব বলেন আজকে সরকার রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান করতে পারছে না কারণ তাদের সেই বৈধতা নেই সাহস নেই নতজান পররাষ্ট্রনীতির কারণে তারা আজকে এই রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান করতে পারছে না এদিকে একই অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেছেন যে আদালত নিজে চলতে পারে না যে আদালত নিজের চিন্তা ভাবনা প্রয়োগ করতে পারে না যে আদালত প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার বাহিরে একদম হাঁটতে পারে না সেই আদালতের উপর খালেদা জিয়ার মুক্তির নির্ভরশীলতা আর খালেদা জিয়াকে কারাগারে রাখা একই কথা তিনি বলেন রাজনীতিবিদদের আদালত আনুষ্ঠানিকতা মাত্র খালেদা জিয়ার মতো নেত্রীর মুক্তি আন্দোলনের উপর নির্ভর করা তার জন্য অপেক্ষা করা অসম্মানজনক গয়েশ্বর নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন আমরা যদি মনে করি বেগম জিয়ার মুক্তিতে সরকার একমাত্র বাধা তাহলে সরকার পতনের আন্দোলনই আগে করব তারপর খালেদা জিয়া স্বাভাবিকভাবেই মুক্ত হয়ে আসবেন অপরদিকে একই অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মৌদুদ আহমদ বলেছেন বিচারকরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছেন না বলেই বেগম খালেদা জিয়া মুক্তি পাচ্ছেন না আর এই কারণে আইনি প্রক্রিয়ায় তাকে মুক্ত করা যাচ্ছে না মদুদ বলেন বেগম খালেদা জিয়াকে দুটি মিথ্যা মামলায় বন্দি রাখা হয়েছে দেড় বছর হতে চলল তিনি জেলখানায় তবে খালেদা জিয়ার মুক্তি একমাত্র রাজপথেই আন্দোলনের মাধ্যমে সম্ভব অন্যথায় নয় তিনি বলেন আমরা আইনি লড়াই চালিয়ে যাব কিন্তু আমাদেরকে এর সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে সারা বাংলাদেশে আন্দোলনের পথ বেছে নিতে হবে সেজন্য কঠোর কর্মসূচি দিতে হবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক উবায়দুল কাদের বলেছেন ছাত্রলীগের বিষয়ে ভবিষ্যতে কি সিদ্ধান্ত আসে সেটি প্রধানমন্ত্রী নিজেই নির্ধারণ করবেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরীক্ষা নিরীক্ষা ও যাচাই বাছাই করে ছাত্রলীগের বর্তমান সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করেছেন আমি নেত্রীর পক্ষ থেকে ঘোষণা দিয়েছি ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি ইউনিভার্সিটি ও ঢাকা মহানগর উত্তর দক্ষিণ একসঙ্গে সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের নাম ঘোষিত হয়েছিল এটা নেত্রী নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন এখন যদি ছাত্রলীগের এই কমিটির ব্যাপারে নতুন 
को विवेचना आसे संयोजन वर्तने को प्रश्न आसे हमें मन करी नेत्री शेख हासा निजे करते पर जेहेतु कमिटी कर कमिटी बेपारे कोवर्तन व संशोधन संयोजन प्रयोजन है से निजे करबें जो करें उबैदुल क बुधवार सचिवालय मंत्रणालय सभाकक्षे समसामयिक विषय नहीं आयोजित संबद सम्मेलन सांबा एक प्रश्न जवाब उबैदुल कदर एसब कथा बोलें छात्रलीगर कर्मकांड प्रधानमंत्री क्षोभ प्रकाश और तरह परवर्ती नाना आलोचनार मध्य ही सेतुमंत्री एक किस दानवरूपी चालक रुखते ही तथ्यमंत्री और आवी लीगर प्रचार सम्पादक ड हासान महमूद बुधवार दोपुरे राजधानी श्यामलित ट्रमा सेंटारे बस चापा गुरुतर आहत किशोर आलवी के देखार पर सांबा संगे आलापकाले मंत्री एक गत बृहस्पतिवार जे पर बस चापा उत्तर संगीत शिल्पी परवेज रफ निहत हन से ही एकहन बस चापा शनिवार तरह कनीष्ठ पुत्र आलवी गुरुतर आहत और तर बंधु मेहिदी निहत हन ड हासान बोलें प्रथमत शिल्पी परवेज रफ के जो चापा देवा तर ऐले एक कम्पानी गाड़ी से दुर्घटना शिकार होटी दुर्घटना की ना विशेषकर तदंतर दाबी रखे हमें मन करी अचेतन भावे गाड़ी चालान कारण मानुषे मृत्युबरण पंगुत्वरण एगुल सब दुर्घटना नय किस खुण घटना सूतरा एगुल लागाम टेने धरते ही आगामी एकुश डिसेम्बर जतियों पार्टी जतियों काउंसिल अनुष्ठित दल चेयरमैन और बिोधी दलियों उपनेता जि एम कदर ओ तथ्य दिए व्यक्ति स्वार्थर ऊर्धे उठे राजनीति करब बुधवार राजधानी इंजिनियार्स इन्स्टीट्यूशने जतियों छात्र समाज सभा यह सब कथा बोलें जि एम कदर जतियों छात्र समाज केंद्रीय सम्मेलन उपलक्षे प्रस्तुति सभार आयोजन है जि एम कदर बोलें जरा जतियों पार्टी प्रतिष्ठा चेयरमैन पल्ली बंधु हुसैन मुहम्मद एरशाद अबर्तमान जतियों पार्टी भेगे जाए तर धारणा मिथ्ये प्रमाणित हो जतियों पार्टी और सुशृखल और शक्तिशाली हिसाब से बांगलेश राजनीतर मठे थको जतियों पार्टी जतियों काउंसिल त्रिश नवेम्बर परिवर्ते एकुश डिसेम्बर अनुष्ठित नौगए प्रकाश्य दीवालो के एक गृहबधू के कूपिए हत्या कर दुरबृत्तरा बुधवार बेला एगारोटार दिखे शहर पार नौगा दोपापाड़ा एलिक ये घटनाटी घटे पुलिस और स्थानीय सूत्रे जाना गया से ओई एलिक निजे बाड़ी दीर्घद सिल्वर व्यवसायी इसराइल तर स्त्री फाहिमा बेगम के लिए बसबाज कर आसें तर को सन्तान छा कई इसराइल व्यवसा प्रतिष्ठान चले गए स्त्री एकाई बाड़ी थकतेंता छाड़ा दिन को निर्दिष्ट समय क्या मे बाड़ी एस सहयोगित करत इसराइल बुधवार सकाल नयटार दिखे शहर पुरतन सोनी बैंक एलिक अवस्थित निजे दुकान चले जा अन्दि के दोपुर बारोटार दिखे क्जे मे ओ बसा एस फाहिमा बेगम के रक्त तो अवस्था देखे चित करते थकें चित शुने आशपाशीरा छूटे आसें पर नौगा सदर हासपाले नहीं गेले चिकित्सक मृत घोषणा करें धारणा हे सकाल एगारोटा थ बारोटार मध्य यत्याकांड संघित लाश मैन तदंतर जो नौगा हासपत मर्गे प्रेरण कर दर्शक यही एखकर मत संबाद देखार आमंत्रण जानिए विदेय निची हमें आब्दुल्ला साहेल